പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ പെട്ടുപോയ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസുകാർ ഡിസംബർ പതിനാലിന് രാംലീല മൈതാനത്തും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാജ്ഘട്ടിലും ഇരുപത്തെട്ടിന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ചത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ സമരരംഗത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇല്ല അവർ പിന്നോട്ട് വലിയുകയാണ് കാരണം ജനപിന്തുണ പൗരത്വ നിയമത്തോടൊപ്പമാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യം കത്തുമ്പോൾ ആജീവനാന്ത ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അസാന്നിധ്യം ചർച്ചയായിരുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതു പാർട്ടികളും പ്രതിഷേധക്കാരോടൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കാണാമറയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വേണ്ടി വന്നു പാർട്ടിയുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ പ്രക്ഷോഭകർ തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോൾ ട്വിറ്ററിലൂടെ അല്ല നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പ്രിയങ്ക ജ്യേഷ്ഠൻ രാഹുലിനെതിരെ തുറന്നടിച്ചു ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഉല്ലാസ യാത്രയിലായിരുന്നു രാഹുൽ മടങ്ങിയെത്തി സമരത്തിന്റെ നായകത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുക്കാതിരുന്ന കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ രാഹുൽ വന്നാലും ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുകയായിരുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയതിന് പിന്നാലെ അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ നിയമപരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെയാണ് രാജ്യമെങ്ങും സമരമെങ്കിൽ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് ആൾ അസം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണച്ചു ഈ മേഖലയിൽ അസം മേഘാലയ ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരുള്ളത് ഇതാണ് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുവാൻ കാരണം അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് ഉണ്ട് സംസ്ഥാന അനുമതിയില്ലാതെ ഇവിടേക്ക് കുടിയേറാൻ കഴിയില്ല സ്വയം ഭരണാവകാശ കൗൺസിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളും നിയമപരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അസം കരാർ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് പൗരത്വത്തിനുള്ള അവസാന തീയതിയാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരം പൗരത്വത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് അസമിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം ഒൻപത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളെ പൗരത്വ നിയമ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതുള്ള പ്രതിഷേധം അല്ലെന്ന് ചുരുക്കം തത്വത്തിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ ജനത രാജ്യത്തോട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി ആർക്കും പൗരത്വം നൽകരുത് എന്നാണ് ഇതിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വേർതിരിവില്ല അസം വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് കൈകഴുകി മാറി നിൽക്കാനാകില്ല സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം എൻ ആർ സി നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് അസമിലെ കരുതൽ തടങ്കൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെയും പിതൃത്വം പാർട്ടിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനപ്പുറം ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ തരുൺ ഗൊഗോയ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് സുഷ്മിത ദേവ് എന്നിവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളോട് പ്രതികരണം പോലും ദുർബലമാണ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് പഞ്ചാബ് പുതുച്ചേരി കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജാർഖണ്ഡിലും സഖ്യ സർക്കാരുകൾ എൻ പി ആർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി തടിയുരുകയാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ചെയ്തത് കേരള സർക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയൊന്നുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നു ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്തി സമരം ശക്തമാക്കിയാൽ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് നിലവിൽ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ബി ജെ പി വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവും പാർട്ടിക്കുണ്ട് നിയമം മുൻനിർത്തി ഹിന്ദു മുസ്ലിം വേർതിരിവ് കൂടുതൽ പ്രകടമായാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ അതിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് ബി ജെ പി ആകുമെന്ന് കോൺഗ്രസിന് സംശയമില്ല കുടിയേറിയ സിഖുകാർക്ക് കൂടി നിയമപ്രകാരം പൗരത്വം ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ പഞ്ചാബിൽ അമരേന്ദർ സിംഗ് സർക്കാരും ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സമരരംഗത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു പൗരത്വ നിയമത്തിന് എതിരായ സമരങ്ങൾ അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പോലീസ് വെടിവയ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സമയം പാഴാക്കിയില്ല വിലക്കുകൾ മറികടന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചും സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായെത്തി മീററ്റ് ബിജ്നോർ ലക്നൗ പ്രിയങ്ക ഓടി നടന്ന് വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെയും ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തി ലക്നൌവിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് കാൽനട യാത്രയായും സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ചും പ്രിയങ്ക
ഇതാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് സത്യമെന്തെന്നാൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള വകയില്ല എന്ന പരമമായ സത്യം കോൺഗ്രസുകാർക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്തരം ദേശവിരുദ്ധരോടൊപ്പം കോൺഗ്രസുകാർ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ 